আচ্ছা তাহলে আমরা আজকে দুই নাম্বার ক্লাস কন্টিনিউ করব দুই নাম্বার ক্লাসের মধ্যে डकुमेंट अवश्य आनलक कर डकुमेंट निब से ब्लांक डकुमेंट होते इमेज होते जी होक ना क्यों अवश्य आनलक कर प्रथम अच्छा एक लेयारो एखे नहीं तो ये प्रथम क्लस मध्य देखे रेक्टेगुलर मार्किू टुल इलिप्टिकल मार्किू टुल तीन प्रथम स्वाभाविक चेस्टा कर मान ड़े ग इंटरसेकशन छोट्ट डिजाइन कर मध्यारेयारेयारेयारिंग चोख दिए दी चाहिए 
আমরা মুভ টুলে যাচ্ছি এটাকে জাস্ট এই লেয়ারটাকে এই লেয়ারটাকে আমরা যদি কন্ট্রোল জে প্রেস করে ডুপ্লিকেট করি এবং শিফট চেপে ধরে জাস্ট এইভাবে টেনে আরেকটু বাড়িয়ে দেই অর্থাৎ ডান পাশে একটু মুভ করিয়ে দিলাম এখানে কি হলো দুইটা চোখ তৈরি হলো বাট আমি কিন্তু প্রথমে একটা তৈরি করেছিলাম সেই লেয়ারটাকে যখন কপি করলাম সাথে সাথে কালারটাও তো কপি হয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক তো দুইবার আমাকে তৈরি করতে হয়নি লেয়ার কপি করে করে আমরা এখানে প্রেস করে দিলাম আচ্ছা আরো একটা লেয়ার আমরা তৈরি করলাম তৈরি করে এখান থেকে এই জায়গাটাতে একটা মাউথ দিয়ে দিতে পারি বা একটা মুখ এই যে দিয়ে দিলাম এবং কন্ট্রোল ডি প্রেস করে ডিসিলেক্ট করে দিলাম আমরা মুখ তুলে গেলাম এই যে কাজ শেষ অর্থাৎ ছোট্ট একটা কার্টুন টাইপের তৈরি করলাম যদিও খুব সুন্দর হয়নি ঠিক আছে বাট একটু সময় নিয়ে যদি আমরা করি তাহলে এটা দারুণ একটা কার্টুন আমরা তৈরি করতে পারি আমরা চাইলে এইভাবে এই টাইপের একটা কার্টুন তৈরি করতে পারি অথবা এই টাইপের একটা কার্টুন তৈরি করতে পারি হুম আমরা চেষ্টা করব চেষ্টা করলে কিন্তু এই টাইপের কার্টুন আমরা তৈরি করতে পারি বা পারবো যদি একটু সময় নিয়ে আমরা কাজ করি আচ্ছা এরপরে আমরা যদি দেখি যে ফেদার অ্যান্ড অ্যান্টি এলিয়াসটা কি ফেদার ফেদারটা হচ্ছে আমরা সবগুলোকে ডিলিট করে দিলাম একটা লেয়ার এখানে নিয়ে নিলাম এবং স্বাভাবিকভাবে রেক্ট্যাঙ্গেল মার্কিউ টুল বা ইলেকট্রিক্যাল মার্কিউ টুল যদি আমরা সিলেক্ট করি অপশন বারের মধ্যে এই যে ফেদার একটা অপশন দেখা যাচ্ছে অনেকেই এই জায়গাটা ভুল করি যে কারণে এটা আলাদাভাবে আমি দেখাতে চাই সেটা হচ্ছে আমি এখানে একটা বৃত্ত তৈরি করি এবং একটা কালারও দিয়ে দিই আচ্ছা ফেদারের এই জায়গাটাতে আমি যদি তিরিশ দিয়ে দেই দেন এন্টার প্রেস করে এটাকে ফিক্সড করে দিলাম এবার যদি একটা বৃত্ত তৈরি করি কি হলো বিষয়টা বিষয়টা যেটা হলো ফেদার যদি আমরা বাড়িয়ে দেই তাহলে এখানে যে শেপটাই আমরা তৈরি করব তার চারপাশে এভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে স্মুথ হয়ে যাবে স্বাভাবিক হয়ে যাবে স্মুথ হয়ে যাবে এটা হ্যাঁ ছড়িয়ে চারপাশে এভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে মিশে যাবে বাট যদি ফেদারটাকে জিরো করে দেই তাহলে এইভাবে একটা হার্ড ব্রাশ বা একটা হার্ড শেপ তৈরি হবে এবং এটাই কিন্তু আমাদের মূলত দরকার আমরা এইভাবেই কাজ করব এইভাবে না তো আমরা সব সময় চেষ্টা করব ফেদারটাকে জিরো রেখে দেওয়ার অনেকেই যেটা করি এই ভুলটা করে ফেলি যেখানে দুই তিন চার পাঁচ অথবা তিরিশ চল্লিশ দিয়ে দেই কোনো একটা কারণে বা ভুল করে দেওয়া হয়ে যায় তো এটা আমরা সব সময় জিরো রেখে দিব ওকে এরপরে একটা হচ্ছে অ্যান্টি এলিয়াস অ্যান্টি এলিয়াসটা কি এটা হচ্ছে আমি এখানেও যদি একটা বৃত্ত তৈরি করি করলাম অ্যান্টি এলিয়াসটাকে উঠিয়ে দিয়ে বা এই টিকটাকে উঠিয়ে দিয়ে আরেকটা বৃত্ত তৈরি করি ওকে দুইভাবে দুইটা তৈরি করলাম এখন এই দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কি আমরা একটু দেখি দেখেন এখানে কি দেখা যাচ্ছে জুম করার পরে এই যে এই এই এতটুকুই হচ্ছে এখানে জুম করলে কিন্তু এই যে চারটা একটা বক্স এই এক একটা বক্স হচ্ছে মূলত এক একটা পিকজেল এক একটা বক্স হচ্ছে এক একটা পিকজেল তো এই জায়গাটাতে পিকজেলের শেষ বা বক্সের শেষ এখানেও বক্স শেষ এখানেও বক্স শেষ অর্থাৎ আলাদা আলাদা ভাবে সে তার মতো করে সুন্দরভাবে এখানে প্লেস হয়ে গেছে হ্যাঁ আচ্ছা বাট এরপরে যেটা এখানে একটু খেয়াল করি বক্সের শেষ হচ্ছে এই জায়গাটাতে বাট তারপরও একটা দুইটা তিনটা চারটা অতিরিক্ত একটা একটু হালকা আরেকটা আরেকটু হালকা আরেকটু হালকা এভাবে করে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা থাকবে তার সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেল এই পরেরটার সাথে আবারও সুন্দরভাবে মিশে গেল আবার ওইখানে অতিরিক্ত তিনটা এই তিনটা এটার সাথে আবারও সুন্দরভাবে অ্যাডজাস্ট হলো এই যে দেখেন খুব স্মুথভাবে প্রত্যেকটা প্রত্যেকের সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেল বাট এখানে কাঠখোট্টা টাইপের খটখটে টাইপের থেকে গেল এটা তার মানে আমি যদি এন্টি এলিয়াসটাকে টিকটা উঠিয়ে দেই তাহলে এরকম হবে ফ্রেশ কোনো শেপ আমরা তৈরি করতে পারবো না আর যদি টিকটা দিয়ে দেই তাহলে সুন্দর স্মুথ একটা শেপ আমরা তৈরি করতে পারবো যে কারণে এন্টি এলিয়াসের টিকটা আমরা দিয়ে রাখবো ফেদার জিরো করে রাখবো আচ্ছা এরপরে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে কুইক সিলেকশন টুল অ্যাকচুয়ালি সিলেকশন টুল কিন্তু টোটাল সাতটা টোটাল সাতটা এখানে প্রথম দুইটা এখানে হচ্ছে দুইটা চারটা এখানে হচ্ছে তিনটা টোটাল সাতটা তবে সাতটা সাত ধরনের সিলেকশন তৈরি করে হ্যাঁ সাতটা সাত ধরনের সাত ভাবে সিলেকশন তৈরি করে আমরা যদি দেখি আমরা ফাইল থেকে ওপেনে যাব ওপেনে যে আমরা একটু ডেস্কটপের মধ্যে যাই এখান থেকে এখান থেকে 
আমরা দুই নাম্বারের মধ্যে যে জাস্ট একটা ছবি নেই এখান থেকে এই ছবিটাকে নিলাম এটাকে আনলক করে দেই এবং কন্ট্রোল জে দিয়ে আমরা ডুপ্লিকেট করে আরেকটা রেখে দেই এখানে কন্ট্রোল জে দিয়ে ডুপ্লিকেট করে জাস্ট একটা চোখ বন্ধ করে দিলাম আর আরেকটা চোখ ওপেন করা আমরা এটাতে কাজ করব আমরা একটু জুম করলাম জুম করে এখন যদি আমরা কুইক সিলেকশন টুল সিলেক্ট করি অপশন বারের মধ্যে তিনটা অপশন এই প্রথম যেটা এটা হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে এটাই পরেরটা হচ্ছে একটা প্লাস আইকন দেখতে পাচ্ছি পরেরটাতে মাইনাস আইকন দেখতে পাচ্ছি এটার কাজ আমরা একটু পরে দেখি তো দেখেন যখনই আমি এই কুইক সিলেকশন টুলটাকে সিলেক্ট করলাম সাথে সাথে আমার বৃত্ত যেটা ছিল সেটা সরি যেটা আমার মাউসের পয়েন্ট ছিল সেটা একটু বৃত্ত হয়ে গেল ঠিক এটার মাঝখানে আবার একটা প্লাস চিহ্নও কিন্তু দেখা যাচ্ছে মাঝখানে একটা প্লাস আইকনও দেখতে পাচ্ছি আমরা হ্যাঁ এটার কাজ হচ্ছে বিভিন্ন এলিমেন্ট বা সাবজেক্ট অথবা অবজেক্ট বা যাই হোক না কেন সেটাকে সিলেক্ট করা সিলেকশন তৈরি করা আমরা যদি এই ডিমটাকে এভাবে ধরে বা ডিম ডিমের বোল সহ এই যে ধরলাম দেখেন একটা সিলেকশন তৈরি হলো তবে অতিরিক্ত অংশ আরও তৈরি হয়েছে সিলেকশন এই যে একটু অংশ এই একটু অংশ এই একটু এই একটু হ্যাঁ তো এই অংশটুকু আমরা চাচ্ছি না তাহলে কি করতে পারি অথবা এই যে বৃত্ত যেটা তৈরি হলো এই বৃত্তটা অ্যাকচুয়ালি যদি অনেক বড় হয় তাহলে আশেপাশের অনেক এলিমেন্ট সে ধরে ফেলে বা সিলেক্ট করে ফেলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বৃত্তটাকে একটু ছোট করে কাজ করব তাহলে এক্সাক্টলি বা সুন্দরভাবে আমরা একটা সিলেকশন তৈরি করতে পারব তো বৃত্তটাকে ছোট করে কিভাবে বা বড় করে কিভাবে দুইভাবে আমরা দেখতে পারি একটা হলো এই উপরে অপশন বারের যে ছোট্ট অ্যারো কি দেখা যাচ্ছে এখানে যে সাইজটাকে ছোট করে দিলে এই যে বৃত্ত ছোট হয়ে গেল সাইজটাকে বড় করে দিলে এই যে বৃত্তটা বড় হয়ে গেল আবার যদি একটু বড় করে দেই এই যে বড় হয়ে গেল অথবা আমাদের যে কিবোর্ডটা আছে কিবোর্ডের ও এবং পি পির ঠিক ডান পাশে যেটা এটা হচ্ছে থার্ড ব্র্যাকেট ফার্স্ট পির ডান পাশে যেটা এটা হচ্ছে থার্ড ব্র্যাকেট ফার্স্ট তার ডান পাশে যেটা এটা হচ্ছে থার্ড ব্র্যাকেট লাস্ট পাশাপাশি দুইটা হ্যাঁ তো আমরা যদি থার্ড ব্র্যাকেট ফার্স্ট প্রেস করতে থাকি তাহলে বৃত্তটা ছোট হবে আর তার ডান পাশে যেটা থার্ড ব্র্যাকেট লাস্ট প্রেস করতে থাকি তাহলে বৃত্তটা এভাবে বড় হতে থাকবে ফার্স্ট প্রেস করলে ছোট হয় লাস্ট প্রেস করলে বড় হয় তো আমরা একটু ছোট করে নেই এটা হচ্ছে শর্টকাট কিন্তু মূলত ছোট করে এখন আমরা এখান থেকে একটা ক্লিক করে যদি একটু ড্রাগ করি এই যে দেখেন খুব সুন্দরভাবে একটা সিলেকশন তৈরি হলো আমি ইচ্ছা করে এখানে একটু বাড়িয়ে দেই এখানে একটু বাড়িয়ে দেই এটা ইচ্ছা করে বাড়িয়ে দিলাম যদি এমন ভুল হয় কখনো যে অতিরিক্ত হয়ে গেল অথবা একটু ভেতরে ঢুকে গেল সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি আমরা অবশ্যই জুম করব এবং এই জায়গাটাতে দেখেন একটা মাইনাস আইকন যুক্ত আইকন দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ক্লিক করলাম এটাকে সিলেক্ট করে দিলাম এবার যদি আমরা এটাকে একটু ক্লিক করে সুন্দর করে অ্যাডজাস্ট করে দেই এই যে দারুণ না বিষয়টা সুন্দরভাবে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেল ইভেন বৃত্তের মাঝখানে দেখেন একটা মাইনাস আইকনও দেখা যাচ্ছে কিন্তু তার মানে এটা বাইরে থেকে আমরা মাইনাস করে দিচ্ছি এই যে ওকে মাইনাস করে দিলাম আবার এই জায়গাটাকে আমরা একটু ভেতরে ঢুকিয়ে দিলাম বাট ইচ্ছা করে আমি যদি একটু দেই আপনাদের দেখানোর জন্য যে ভুল করে যদি এটাও হয় ভেতরে ঢুকে যায় আমরা প্লাস আইকন যুক্ত আইকনে একটা ক্লিক করলাম বা এই আইকনের ওপরে ক্লিক করে বা সিলেক্ট করে এই যে ভেতর থেকে আমরা এটাকে একটু অ্যাডজাস্ট করে দিতে পারি এই যে দিলাম অ্যাডজাস্ট করে এই অংশটুকু আমরা একটু অ্যাডজাস্ট করে দিতে পারি এই অংশটুকু অ্যাডজাস্ট করে দিতে পারি হ্যাঁ এই যে খুব স্মুথভাবে এটাকে অ্যাডজাস্ট করে দিতে পারি ওকে এভাবে কিন্তু আমরা এটাকে ছোট বড় করতে পারি যদি ভুল হয় অ্যাডজাস্ট করতে পারি বা সুন্দরভাবে কুইক সিলেকশন টুলের মাধ্যমে আমরা যে কোনো এলিমেন্ট সিলেক্ট করে ফেলতে পারি এখন কথা হচ্ছে যে সিলেকশন আমরা কেন করব সিলেকশন করার পেছনে বেশ কিছু কারণ আছে একটা হচ্ছে আমরা চাইলে এখানে অল্টার ডিলিট প্রেস করে একটা কালার দিয়ে দিতে পারি আমরা চাইলে সিম্পলি ডিলিট প্রেস করে এটাকে ডিলিট করে দিতে পারি আমরা চাইলে এটাকে আবার কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করতে পারি কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করতে পারি আমরা মুভ টুলে যাচ্ছি এই যে দেখেন ডাবল হয়ে গেল অথবা এটাকে আমরা চাইলে কপি করার পরে যদি আর একটা ছবি নিয়ে আসি অন্য আরেকটা জায়গায় হ্যাঁ আরেকটা জায়গায় আমরা একটু প্লেস করে দিতে পারি আমরা এখানে প্লেস করে দিতে পারি এটাকে আমরা কন্ট্রোল টি দিয়ে ধরে একটু ছোট করে আমরা এখানে রেখে দিতে পারি অর্থাৎ আমরা কম্পিউটারে কাজ করব আর সাদা ডিম খাবো 
उल्टे मूलत डिजाइन मध्य कलर मिश्रण कई जगह मैजिक वन टुलर मध्यम डिलीट कर डिम रेखे दिल लाल सदाधर सुंदर भाव तैयार कथा रेक्टांगुलर <coughs> खूब सूक्ष्म सिलेक्शन 
এই বাড়িটাকে নিয়ে নেই হ্যাঁ এই ছবিটাকে নেই দেখেন এখানে কিন্তু স্ট্রেট লাইনটাই বেশি যেমন একটা ক্লিক করলাম এই একটা ক্লিক এই একটা ক্লিক এই একটা ক্লিক হ্যাঁ এভাবে স্ট্রেট সোজা ভাবে এই সিলেকশনটা তৈরি হয় মূলত আমরা এখানে একটা ক্লিক করলাম এখানে একটা ক্লিক করলাম এখানে একটা ক্লিক এখানে একটা ক্লিক দেন এই একটা এই একটা এই একটা ক্লিক করলাম এই একটা ক্লিক করলাম হ্যাঁ এইভাবে ক্লিক করে করে সামনের দিকে যাচ্ছে এখানে কোনো কার্ভ জাতীয় জায়গা নেই ওকে দেন যেখান থেকে শুরু সেখানে এসে একটা ক্লিক করে সিলেকশনটা তৈরি করে ফেললাম এখন আমরা চাইলে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করতে পারি কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করতে পারি মুভ টুলে চলে যাই এই যে দেখেন আমরা এটাকে এখানে রেখে দিই আবার যদি আরো একটা কপি করে আমরা এটাকে ছোট করে ছোট করে গাছের নিচে রেখে দিই দূরে একটা বাড়ি হ্যাঁ এই যে এখানে এটাকে আমরা রেখে দিতে পারি এটাকে আমরা এখানে আরো একটা বাড়ি দিয়ে দিতে পারি স্ট্রেট লাইন অনুযায়ী কাজ করে হচ্ছে আমাদের পলিগোনাল ল্যাসোটুল আচ্ছা ম্যাগনেটিক ল্যাসোটুল কি কাজ করে এটাও সিলেকশন তৈরি করে তবে এটা জাস্ট একটা ক্লিক করলাম এবার আমাদের মাউসের কোথাও মানে সব জায়গায় ছেড়ে দিয়ে মাউসের তো দুটা সাইড লেফট রাইট আমরা জাস্ট লেফট দিয়ে একটা ক্লিক করে শুধুমাত্র মাউসটাকে মুভ করাবো এই যে আমরা মুভ করছি কিন্তু কোনো বাটন আমি চেপে ধরে নেই জাস্ট আমি মুভ করছি শুধুমাত্র এই যে মাঝে মধ্যে একটু ক্লিক করলাম যেখানে একটু পয়েন্ট থাকবে বা একটু অ্যাঙ্গেল থাকবে যেমন এইখানে একটা ক্লিক করলাম এই যে আবার আমি চলে যাচ্ছি এখানে একটু দূর থেকেও যদি যাই দেখেন ওটা চম্বুকের মতো অ্যাডজাস্ট হয়ে যাচ্ছে নিজের মতো করে টেনে নিচ্ছে এই যে একটু দূর থেকে যাচ্ছি টেনে নিচ্ছে এটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক হ্যাঁ ম্যাগনেটিকের কাজই হচ্ছে এভাবে সুন্দরভাবে অ্যাডজাস্ট করে সামনের দিকে কন্টিনিউ করা এই যে যেখানে একটু কার সেখানে একটু ক্লিক করে করে সামনের দিকে গেলে বেটার হয় যেহেতু অপশন আছে আমরা চাইলে এটা নিতে পারি এই যে ওকে 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 যেখান থেকে শুরু একটা ক্লিক করলাম দ্যাটস ইট ম্যাগনেটিকের কাজ হচ্ছে চম্বকের মতো একটু দূর থেকেও যদি যাই তারপরও একজাক্টলি একটা সিলেকশন তৈরি করে নিবে সে হ্যাঁ আর যদি ভুল হয়ে যায় কোনো সমস্যা নেই আমরা এটাকে অ্যাড করে দিতে পারি এই যে আমরা এটাকে এখানে একটা ক্লিক এখানে একটা ক্লিক এখানে একটা এখানে একটা এই যে অ্যাড হয়ে গেল এটা ক্লিক করে করে যেতে হবে তবে হ্যাঁ আমরা এই ম্যাগনেটিকে কাজ করে ল্যাসো টুলের ল্যাসো টুলের যে অ্যাড টু সিলেকশন এটাও কিন্তু কাজ করতে পারি এই যে দেখেন হ্যাঁ আমরা ম্যাগনেটিকে কাজ করলাম বাট ল্যাসো টুলের যেটা অ্যাড টু সিলেকশন বা সাবস্ট্রাক্ট এটা দিয়েও কিন্তু আমরা কাজ করতে পারি এই যে এটা হচ্ছে মূলত আমাদের সিলেকশন টুল এখন সিলেকশন টুল পলিগোনাল হচ্ছে স্ট্রেট লাইন ল্যাসো টুল হচ্ছে ফ্রি ফর্ম ম্যাগনেটিক হচ্ছে এটাও ফ্রি ফর্ম বাট হচ্ছে নিজের মতো করে কোনো কিছু চেপে না ধরে সিম্পলি মুভ করলেই সিলেকশনটা তৈরি হয়ে যায় তাহলে দেখেন কতগুলো সাতটা সাতটা দিয়ে সাত ভাবে আমরা সিলেকশন তৈরি করতে পারি এখন যে যেটা দিয়ে তৈরি করে সাত ছন্দ বোধ করে এখানে কোনো স্পেসিফিক নিয়ম নেই যে এটা দিয়েই এটা করতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে আমরা যেটা দেখব ওকে এরপরে দেখব হচ্ছে স্লাইস টুল স্লাইস সিলেকশন টুল স্লাইস বলতে কি বোঝাচ্ছে আমরা যেমন আপেল টাপেল স্লাইস করি না আপেল কাটতে গেলে বা আপেল কাটার সময় তো বলি যে এটাকে স্লাইস করে নিয়ে আসি সুন্দরভাবে তো আমরা একটু স্লাইস করতে পারি কয়েকটা ছবি যেমন দেখেন এখানে কতগুলো ছবি অথবা এখানে কতগুলো ছবি দেখতে পাচ্ছি একটা ইমেজের মধ্যে ছয়টা ইমেজ আলাদা আলাদা ভাবে এখন এটাকে যদি আমি একটু আলাদা করতে চাই বা একটু স্লাইস করতে চাই বা কাটতে চাই সেই ক্ষেত্রে এই হচ্ছে আমাদের একটার ভেতরে থাকার কথা একটার ভেতরে একটার ভেতরে আচ্ছা এই যে আচ্ছা স্লাইস টুল স্লাইস টুল দেখার আগে আমরা একটু ক্রপ টুলটা দেখে আসি তাহলে একটু সুবিধা হবে আমাদের হ্যাঁ কারণ এখানে এই মডুলটা একটু ভুলভাবে দেওয়া স্লাইস টুলের আগে আমাদের থাকার কথা ছিল হচ্ছে ক্রপ টুল এবং পারস্পেকটিভ ক্রপ টুল হুম দেন হচ্ছে স্লাইস টুল এখানে একটু এলোমেলো হয়ে গেছে এটাকে আমরা একটু পলিগোনাল ল্যাসো টুল ম্যাগনেটিক আবার এখানে চলে আসছে আচ্ছা যাই হোক এটা হবে উপরে এই দুটা হবে নিচে তো আমরা একটু ক্রপ টুলটা আগে দেখে আসি তাহলে সুবিধা হবে আচ্ছা তো 
প্রথমে হচ্ছে আমরা একটু ক্রপ টুল দেখি ক্রপ টুল হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে আমরা যারা অ্যান্ড্রয়েড ফোন চালাই তারা কিন্তু ক্রপের বিষয়টা বুঝি ছবি টবি ক্রপ করা ছোট করা হ্যাঁ তো সেটার জন্য এই ছবিটা দিয়েও আমরা করতে পারি বা তার একটা ছবি নিয়ে আসি তাহলে ভালো হবে দেখতে একটু ভালো লাগবে যেমন আমরা এটাকে আনলক করে দেই আনলক করে দেন এই হচ্ছে আমাদের ক্রপ টুল যখনই ক্রপ টুল সিলেক্ট করলাম সাথে সাথে এই ছবিটার চারপাশে বেশ কিছু অপশন তৈরি হলো ধরার মতো কয়েকটা জায়গা তৈরি হলো ইভেন প্রত্যেকটার মাঝেও কিন্তু ধরার মতো জায়গা তৈরি হলো আমরা যে কোনো একটা কর্নারকে ক্লিক করে এভাবে ছোট করতে পারি এভাবে ছোট করতে পারি দেন দেখেন চারপাশে যে ডিজেবল জায়গাটুকু দেখাচ্ছে হ্যাঁ আর যতটুকু ভিজিবল দেখাচ্ছে এতটুকু থেকে যাবে আর চারপাশের এই অপশনটুকু এই ডিজেবল অংশটুকু ডিলিট হয়ে যাবে যদি আমরা এন্টার প্রেস করি দ্যাটস ইট এটাই হচ্ছে ক্রপ টুল অর্থাৎ একটা ছবির নির্দিষ্ট একটা অংশকে আমরা ছোট করে ফেললাম বা কেটে ফেললাম নির্দিষ্ট অংশকে রেখে চারপাশের অংশটুকু কেটে ফেললাম ইভেন আমরা এই কর্নার ধরে না জাস্ট এমনি যদি মাঝখানে একটা ক্লিক করে এভাবে একটু সিলেকশন তৈরি করে দেই তবু অতটুকু সিলেক্ট হয়ে যাবে বাকিটুকু ডিজেবল অবস্থায় আমরা দেখতে পারব এন্টার প্রেস করলাম কেটে গেল হুম অথবা আমরা চাইলে অপশন বারের মধ্যে এই যে ছোট্ট একটা অপশন রেশিও অনুযায়ী আমরা এটাকে কাটতে পারি ওয়ান ইস টু ওয়ান বা ওয়ান ইন্টু ওয়ান হ্যাঁ এখান থেকে আমরা যদি ফোর ইন্টু ফাইভ বা এইট ইন্টু ইলেভেন বা টেন এইভাবে রেশিও অনুযায়ী আমরা কাটতে চাই কাটতে পারি এই যে যতটুকু আমাদের প্রয়োজন আমরা রেশিও অনুযায়ী কোনো ছবি যদি কাটতে চাই এভাবে কিন্তু কাটতে পারি অথবা আমরা চাইলে অরিজিনাল রেশিও এটা সিলেক্ট করে এখানে দিয়ে দেয় এক এখানে দিয়ে দেয় এক ওয়ান ইন্টু ওয়ান বা ওয়ান ইস টু ওয়ান ওই রেশিও অনুযায়ী এটা কিন্তু এভাবে কাটা হবে এখানে যদি টু দিয়ে দেই এই যে এখানে যদি আমি থ্রি দিয়ে দেই এই যে এভাবে করে আমরা চাইলে কিন্তু স্পেসিফিক কিছু সাইজে কাটতে পারি স্বাভাবিকভাবে প্রথমটা দেওয়াই বেটার অবশ্য এভাবে ইস্টু বা ইন্টু ধরে আমাদের না কাটলেও চলবে আমরা সিম্পলি একটা ক্লিক করে এভাবে কেটে ফেলতে পারি হ্যাঁ ওকে এভাবে ক্রপ টুলে যে সিম্পলি ক্লিক করে ড্রাগ করে এই যে এভাবে এরিয়াটা সিলেক্ট করে আমরা ডিলিট দিলেই যথেষ্ট যতটুকু আমাদের প্রয়োজন হয় আমরা এইভাবে সাইজটা ফিক্সড করে কেটে ফেলতে পারি তারপরেও অনেক ক্ষেত্রে হয় কি রেশিওর বিষয়টা প্রয়োজন হয় বা চলে আসে আমরা তো দেখলামই আচ্ছা এরপর হচ্ছে পারস্পেকটিভ ক্রপ টুল পারস্পেকটিভ হচ্ছে যদি কোনো বাঁকা এলিমেন্ট যদি কোনো বাঁকা এলিমেন্ট তার মানে এখানে দেখেন আমরা যদি এই বইটাকে দেখি এটা কিন্তু একটু বাঁকা আমরা চাচ্ছি এটাকে সোজা করে কোনো একটা কাজে ব্যবহার করব এটাকে হ্যাঁ আমরা এটাকে সোজা করে ব্যবহার করব সেই ক্ষেত্রে আমরা যেতে পারি পারস্পেকটিভ ক্রপ টুলের মধ্যে এবং একটা ক্লিক করে আমরা একটু ড্রাগ করি বা একটু টান দেই দেন দেখেন এই কর্নারটাকে ধরে আমরা এইখানে প্রেস করে দিলাম হ্যাঁ এই কর্নারটাকে ধরে আমরা এখানে প্রেস করলাম এই কর্নারটাকে ধরে আমরা এখানে প্লেস করে দিলাম এটাকেও ধরে আমরা এই যে প্লেস করে দিলাম এই পারস্পেকটিভ ক্রপ টুলের কিন্তু চারটাই শুধুমাত্র কর্নার হয় এর থেকে বেশি কর্নার তৈরি হয় না যদিও বইটার মধ্যে সাতটা কর্নার একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আমরা পেরেছি কয়টা চারটা দিতে এভাবেই চারটা কন্যার মূলত তৈরি করা যায় পারস্পেকটিভের মাধ্যমে এর থেকে বেশি কিন্তু হয় না দেন এন্টার প্রেস করার সাথেই দেখেন বইটা সোজা হয়ে গেল হ্যাঁ এটা হচ্ছে মূলত পারস্পেকটিভের কাজ এইখানে দেখেন এইখানে হচ্ছে স্ক্রিনটাকে আমরা একটু সোজা করে দেখতে চাই এই স্ক্রিনটাকে যেমন আমি যদি রেক্ট্যাঙ্গুলার মার্কিউটুলের মাধ্যমে এই কর্নারটা ধরে চেষ্টা করি দেখেন তো হচ্ছে হচ্ছে না উপরে একটু এক্সট্রা চলে আসছে নিচে একটু এক্সট্রা এখানে আবার সিলেক্ট হয়নি এখানেও এক্সট্রা তাহলে কি করতে হবে আমরা পারস্পেকটিভে যে এই কর্নার একটা ক্লিক করতে পারি এই কর্নার একটা ক্লিক করতে পারি এই কর্নার একটা ক্লিক করব এই কর্নার একটা ক্লিক করব দেন এন্টার প্রেস করার সাথে পুরো স্ক্রিনটা আমার সামনে চলে আসবে হ্যাঁ কোনো বাঁকা এলিমেন্ট আমরা সোজা করে ব্যবহার করতে চাইলে এইভাবে পারস্পেকটিভের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারি আচ্ছা এটা হচ্ছে পারস্পেকটিভ টুলের কাজ এরপরে হচ্ছে আমাদের স্লাইস স্লাইস টুলের কাজ স্লাইস হচ্ছে একটা ছুরি আমরা ছুরি দিয়ে এই ছবিটাকে কাটব কেটে ফেললাম হ্যাঁ তারপরে এটাকে আমরা একটু কেটে ফেললাম আমরা যদি ইচ্ছা করে একটু ভুল করে কাটি এই যে এখানে এতটুকু করলাম মানে এই ডান পাশের অংশটুকু একটু মানে সিলেক্ট করলাম না এতটুকু আমরা সিলেক্ট করলাম এতটুকু করলাম না ভুল করে হ্যাঁ যদি সেটাই হয় এটা আমরা ফিফটি পার্সেন্ট কাটলাম এতটুকু বাকি অংশটুকু আমরা সিলেক্ট করলাম না এটাকেও আমরা এইভাবে সিলেক্ট করলাম বাকি অংশটুকু সিলেক্ট করলাম না এটাকেও ঠিক তাই 
যদি ভুল হয় কখনো এইভাবে সেই ক্ষেত্রে স্লাইস টুলের নিচে যেটা অর্থাৎ স্লাইস সিলেক্ট টুল এটা সিলেক্ট করতে হবে দেন এখানে একটা ক্লিক করতে হবে চারপাশে সিলেকশনের কালারটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেল যখনই চেঞ্জ হলো দেখেন এখানে ধরার মতো অপশন থাকে এই একটা এই একটা হ্যাঁ এটাকে টেনে আমরা একটু বড় করে দিতে পারি এখানে একটা ক্লিক করলাম এটাকে টেনে একটু বড় করে দিতে পারি এখানে একটা ক্লিক করলাম এটাকে টেনে একটু এডিট করে দিলাম এটাকে সিলেক্ট করে ওকে এটা এই যে এটাকে আমরা একটু টেনে বড় করে দিলাম এগুলো কিন্তু এডিট করলাম হ্যাঁ আমরা কেটেছি ভুল করে অর্ধেকটা বা যদি বেশি কেটে থাকে যেমন এটা এই যে একটু ছোট করে দিলাম এটাকে একটু ছোট করে দিলাম আবার এখানে ক্লিক করে এটাকে একটু ছোট করে দিলাম হ্যাঁ এটাকে একটু ছোট করে দিলাম দ্যাটস এ তো এইভাবে আমরা এটাকে এডিট করে ফেলতে পারি স্লাইস সিলেক্ট টুলের মাধ্যমে ফাইনালি এটাকে আমরা সেভ করব ফাইল থেকে সেভ ফর ওয়েবে যাব সেভ ফর ওয়েব থেকে এখানে হয়তো জিআইএফ থাকতে পারে আমরা অবশ্যই জেপিজি দিব এখান থেকে ম্যাক্সিমাম দিয়ে দিব দেন সেভ এবং কোথায় সেভ করব ডেস্কটপের মধ্যে এই যে একটু দেখে আসতে পারি আমরা চাইলে এই যে ইমেজেস নামে একটা ফোল্ডার তৈরি হলো দেখেন প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ভাবে তৈরি হলো বা কেটে গেল অতিরিক্ত যে অংশটুকু কেটে গেল এটা হচ্ছে দেখেন এই যে মাঝখানের অংশটুকু এই যে যেমন এই অংশটুকু চারপাশের এই যে ছোট ছোট অংশটুকু আলাদা ভাবে কাটা পড়ে যায় এই যে একটা লাইন থেকে আর একটা লাইন এই যে মাঝখানের অংশটুকু এটা আলাদা ভাবে কাটা পড়ে যায় হ্যাঁ তো ওগুলো আমরা ডিলিট করে দিব আমাদের যতটুকু প্রয়োজন অতটুকু রেখে বাকিটুকু আমরা ডিলিট করে দিলেই যথেষ্ট এটা হচ্ছে স্লাইস টুলের কাজ আচ্ছা ক্রপ টুল দেখলাম পারস্পেকটিভ দেখলাম কুইক সিলেকশন ওকে পলিগুন দেখলাম স্টেপ ফরওয়ার্ড স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড আমি একটা কাজ করতে পারি অ্যাকচুয়ালি মডিউলটাকে আমি একটু মডিফাই করেছি হ্যাঁ নতুনভাবে আপনাদের জন্য একটা মডিউল তৈরি করা আমার যাতে করে এক ঘন্টা বা এক ঘন্টা দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে আপনাদের ক্লাসের মানে ক্লাসটুকু নিতে পারি তো হচ্ছে আমি এখানে যতটুকু দিয়েছি এতটুকু সাড়ে দশটায় শুরু করেছি আধা ঘন্টা হলো আরো আধা ঘন্টার মতো টপিক আমি এখানে অ্যাড করতে পারি তাহলে এক ঘন্টা হবে বলা যায় হ্যাঁ তো পরে আমি যেটা নেই সেটা হচ্ছে আই ড্রপার টুল এই অংশটুকু আমরা শেষ করতে পারি আই ড্রপার টুল আমরা শেষ করতে পারি তো আই ড্রপার টুল হচ্ছে যে কোনো টাইপের কালার যে কোনো টাইপের কালার আমরা পিক করতে চাইলে বা নিতে চাইলে আই ড্রপার টুলটা ব্যবহার করতে পারি জাস্ট এটাকে সিলেক্ট করলাম একটা ক্লিক করলাম দেখেন এই জায়গাটুকুর কালার এই যে ফরগ্রাউন্ডের মধ্যে চলে আসলো আবার এখানে একটা ক্লিক করলাম এই কালারটা ফরগ্রাউন্ডের মধ্যে চলে আসলো এখানে একটা ক্লিক করলাম এই কালারটা চলে আসলো সিম্পলি এটা হচ্ছে আই ড্রপার টুল যদি একটা আমি আপনাদের একটা উদাহরণ দিতে পারি এইভাবে ফাইল থেকে প্লেসে যে আপনাদের যে হোমওয়ার্কটা ছিল এখান থেকে এখান থেকে এটা নেই এই যে ফ্লাগটা এটাকে আমি একটু তৈরি করে দেখাই অনেকেই হয়তো এটা পারেনি মেবি আমি যদি এটা তৈরি করতে চাই প্রথমত কি করতে হবে আমাকে একটা লেয়ার নিতে হবে নিলাম একটা লেয়ার দেন এখানে আমাকে রেক্টাঙ্গুলার মার্কিটুলের মাধ্যমে একটা এরিয়া তৈরি করতে হবে দেখেন কতটা সহজ এটা তৈরি হয় তৈরি করলাম দেন এখানে একটা কালার দিতে হবে কালারটা কিভাবে দিব আমার তো এখানে রেড কালার নিজের মতো করে দিতে হবে তাই না তো সেটা না করে আমরা আই ড্রপার দিয়ে রেডের ওপরে একটা ক্লিক করলাম সুন্দরভাবে এক্সাক্ট এই কালারটাই কিন্তু চলে আসলো এবার আমি এখানে অল্টার ডিলিট প্রেস করলাম রেড কালারটা চলে আসছে এখানে কন্ট্রোল ডি প্রেস করে ডিসিলেক্ট করে দিলাম আমরা মুভ টুলে চলে গেলাম দ্যাটস ইট এই যে দেখেন এক নাম্বার লেয়ারের মধ্যে কিন্তু রেড কালারটা চলে আসলো আচ্ছা আমরা এবার কি করব যেহেতু একই সাইজেরই শেপ এটা তাহলে আমরা এই লেয়ারটাকে যদি কন্ট্রোল জে প্রেস করি ডুপ্লিকেট হয়ে যায় এবং শিপ চেপে ধরে টেনে এই যে এখানে প্রেস করে দিলাম ওকে এই যে দেখেন চলে আসছে তার মানে এই দুটো কালার আমাদের কমপ্লিট এখন এই দুটো নিতে হবে আবারও কন্ট্রোল জে প্রেস করে আরেকটা লেয়ার তৈরি করলাম এবং এই পর্যন্ত দিলাম দেন কন্ট্রোল টি দিয়ে শেপটাকে ধরে শিপ চেপে ধরে এইখানে ক্লিক করে টেনে এই যে অ্যাডজাস্ট করে দিলাম এবং এন্টার প্রেস করলাম ब्लू कलर 
এই যে একটা ক্লিক করলাম ফরগ্রাউন্ডে ব্লু কালারটা চলে আসলো আমরা অল্ট্রা ডিলিট প্রেস করে ব্লু কালারটাকে দিয়ে দিলাম এবং কন্ট্রোল ডি প্রেস করে ডিসিলেক্ট করে দিলাম মুভ টুলে চলে গেলাম এই যে এখন এই হরিজন্টালি অর্থাৎ ডান বাম অবস্থায় এই যে এলিমেন্ট এটাকেও নিতে হবে এই শেপটাকেও নিতে হবে আমরা চাইলে এটাকেই কপি করতে পারি অথবা নতুন করেও কিন্তু তৈরি করতে পারি তো আমি নতুন করে তৈরি করি যেমন এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত নিলাম একটা লেয়ার তৈরি করলাম এবং কালারটাকে দিয়ে দিলাম কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডিসিলেক্ট করে দিলাম দ্যাটস ইট আমার কাজ কিন্তু শেষ আমরা মেইন যে ইমেজ এটাকে ডিলিট করে দিলাম দেখেন তো এক্সাক্ট হলো কিনা কালারটাও হলো শেপটাও হলো এই যে দুই পাশের অংশটুকু এটাও ডিলিট করতে চাচ্ছে এটা কিভাবে ডিলিট করে আমরা আজকে দেখলাম ক্রপ টুল সিলেক্ট করে এই যে এটাকে অ্যাডজাস্ট করলাম এটাকে ধরে অ্যাডজাস্ট করে দিলাম এবং এন্টার প্রেস করে দিলাম মুড টুলে চলে গেলাম ব্যাস কাজ শেষ সুন্দরভাবেই কিন্তু আমরা ফ্ল্যাগটা তৈরি করলাম তাহলে দেখেন এখানে কালারগুলো পিক করা হয় এই সমস্ত কারণে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে আমরা ডান পাশে ছোট্ট একটা ডিজাইন নিয়ে চলে আসলাম সেখান থেকে একটা কালার নিচ্ছি এবং এখানে একটা ডিজাইন করছি কালার নিচ্ছি আর ডিজাইন দিচ্ছি এটা হচ্ছে মূলত আইড্রপারের কাজ কালার স্যাম্পুলার টুলটা কি কালার স্যাম্পুলার টুল হচ্ছে এই কালারগুলোকে আমি যদি স্যাম্পল হিসেবে রেখে দিতে চাই যেটা কিনা পরবর্তীতে আমরা কোনো একটা ডিজাইন ইমপ্লিমেন্ট করব বা ব্যবহার করব স্যাম্পল হিসেবে রেখে দিতে চাই যেমন প্রত্যেকটা কালার কিন্তু রেড গ্রিন ব্লু এইভাবে প্রকাশ হয় না গ্রাফিক্সের মধ্যে বা ফটোশপের মধ্যে বা এই সফটওয়্যারের মধ্যে কালার প্রকাশ হয় হচ্ছে কোডিং এর মাধ্যমে হ্যাঁ কালার প্রকাশ হয় কোডিং এর মাধ্যমে কোডিং এর মাধ্যমেই মূলত কালার তৈরি করতে হয় আমরা যদি এখানে একটা ক্লিক করি দেখেন একটা আইকন তৈরি হলো পাশাপাশি একটা বক্স চলে আসলো যেখানে এক নাম্বার এবং আর জি বি আর এ হচ্ছে রেড জিতে হচ্ছে গ্রিন বি তে হচ্ছে ব্লু মানে রেড গ্রিন ব্লু এই রেড এর কোড হচ্ছে এইটা গ্রিন এর কোড হচ্ছে এইটা ব্লুর কোড হচ্ছে এইটা এই তিনটা কালারের সমন্বয়ে এই কালারটা তৈরি হয়েছে একটা কালার তার মানে এই তিনটা কোড যদি আমি প্লেস করে দেই তাহলে এই কালারটা আমি পেয়ে যাব আচ্ছা আবার একটা ক্লিক করলাম দেখেন আরো একটা আরো তিনটা কোড তৈরি হলো দুই নাম্বারের মধ্যে এবং একটা আইকনও তৈরি হলো আরো একটা ক্লিক করলাম এই যে কোড তৈরি হলো আরো একটা ক্লিক করলাম কোড তৈরি হলো বাট আরো ক্লিক করতে চাইলে হবে না কুড নট ক্রিয়েট এ নিউ স্যাম্পুলার বিকজ দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ স্যাম্পুলার ইস ফোর চারটার বেশি তৈরি হয় না আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে স্যাম্পলটা আমরা সংগ্রহ করব কিভাবে দেখেন এই যে আইকনগুলো এটা কিন্তু আমরা আবার মুভ করতে পারি এই যে এটাকে ধরে আমরা যেখানে সেখানে রেখে দিতে পারি হ্যাঁ তো অ্যাকচুয়ালি আইকন চারটাও লাগে না একটা হলেই যথেষ্ট যেমন আমি যদি এক নাম্বার আইকনটাকে এইভাবে ধরে এইখানে নিয়ে চলে আসি এখন এই জায়গাটাতে যে কালার সেই কালারের কোড হলো এই যে এইটা ওয়ান থ্রি নাইন ওয়ান এইট নাইন টু ফোর টু এটা এটা যদি আমরা ফরগ্রাউন্ড অথবা ব্যাকগ্রাউন্ড যে কোনো একটা জায়গা ক্লিক করে আমরা এই পিকারটাকে নিয়ে চলে আসলাম কালার পিকার এখন এই যে আর জি বি এখানে এই কোডটাকে যদি প্লেস করে দেওয়া হয় তাহলেই কিন্তু এই কালারটা এই বক্সের মধ্যে চলে আসবে দেখেন আর এর মধ্যে আমি দিয়ে দিই ওয়ান দিলাম জি এর মধ্যে দিয়ে দিই ওয়ান দিলাম বি এর মধ্যে দেই টু ফোর টু টু ফোর টু দেন ওকে দেখেন এই যে কালার এটা কিন্তু ফরগ্রাউন্ডে চলে আসলো তার মানে এই তিনটা কোডের সমন্বয়ে এই কালারটা তৈরি হয় কোডটা আমি যদি প্রেস করে দেই এখানে তাহলেই কালারটা আমরা পেয়ে যাব এখন সংগ্রহ করার বিষয়টা হচ্ছে এই কোড অথবা দেখেন এই তিনটার যে কালার এই তিনটার কোডেরও সেই একই কালার এই তিনটা কালারের বা এই তিনটা কোডেরও একই কালার এই চারটা কোডেও একই কালার এই কোডটারও একই কালার প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা হ্যাঁ এই যে কোডটা এটাও কিন্তু এই কালারের কোড এটা তো আমরা চাইলে এই শর্টকাট এই কোডটাকে সিলেক্ট করে কপি করে আলাদাভাবে কম্পিউটারের মধ্যে যে এখানে নিউ টেক্সট ডকুমেন্ট যেটা এখানে জাস্ট আমরা কোডটাকে কপি করে রেখে দিতে পারি এবং এখানে আমরা একটু লিখে দিই যে এটা কি ব্লু মেবি ব্লু জাস্ট হালকা ব্লু এখানে হালকা গাঢ় ডিপ এটা তো লিখতে পারি না মেইন কালারের নামটা আমরা লিখে দিতে পারি অর্থাৎ আমরা যে কালারগুলো সংগ্রহ করব এটা একটু আনকমন টাইপের বা একটু অন্যরকম কালার যে কারণে আমরা এখানে সংগ্রহ করে রাখলাম পরবর্তীতে কোনো একটা কাজে বা কোনো একটা ডিজাইনে আমরা যেন ব্যবহার করতে পারি এটাই হচ্ছে মূলত উদ্দেশ্য হ্যাঁ এটা যে আবার রাখতেই হবে না রাখলে হবে না বিষয়টা কিন্তু এরকম না আচ্ছা এটা হচ্ছে এই টুলের কাজ আমরা এই টুলের কাজটাকে মোটামুটি দেখলাম ওকে ফাইনালি যখন আমার 
कलर गुल चाहले ओपर अपशन बारे मध्य क्लियर एखे एक क्लिक कर लगभग सब चले गलार क्ष शेष डिजाइन कर डिजाइन करते मन हलो हाँ फ्लैग फ्लैग तैरी करते मन हलो रेखे दीते परवर्ती करबाट परवर्ती क्या करब कौन चेन्ज टुकु मुहूर्ते माथा आसान एक चेन्ज करब एखे एक चेन्ज करब अथवा क्लायेंट जो लाइने थे सामना सामने बोले एक चेन्ज दरकार एखे एक चेन्ज दरकार एखे एक चेन्ज दरकार ये मन रखार जो सब समय तो नोट व्यवहार करब लिखे दिल चेन्ज एखने चले मन रखारिजाइन करते रेखे दी तक आईडिया शेप दी आईकन दी दारूण की तो आईडिया नोट कर रेखे दिल परीतेमेंट कर लोपन कर मन जो ना थे तक हम नोटर व्यवहार कर नोटे लिखे रेखे दीवर्तन करते आईडिया जेनारेट कर प्लेस करते रेखे दिए सेव कर रेखे दीते जख ओपन करब तक प्रत्येक आईकने क्लिक करते क्ज मूलत करते चेल ओके कैरेक्टर पैलेट हम लिखब लेखालेखी कर टाइप टुल सिलेक्ट करते हैं स्वाभाविक भाव टाइप टू सिलेक्ट कर लेकिन चाहले <coughs> क्षेत्रिक तैरिंग लेयर 
তো এই লেয়ারের বাম পাশে যেটা অর্থাৎ এই যে বড় একটা টি দেখা যাচ্ছে এই টি এর উপরে যদি আমি ডাবল ক্লিক করি তখন এই টেক্সট এডিটেবল হয়ে যায় এটাকে আমরা এইভাবে ধরে এডিটেবল করতে পারি অথবা কন্ট্রোল এ দিয়ে ধরলেও এডিটেবল হয়ে যাবে এই যে জায়গাটা এখান থেকে আমরা সাইজটাকে ছোট বড় করতে পারি এই অ্যারো চিহ্নে একটা ক্লিক করলাম আমরা ছত্রিশ দিয়ে দেই এই যে বড় হয়ে গেল আমরা এখানে ষাট দিয়ে দেই আরো বড় হয়ে গেল আমরা এখানে সেভেন্টি টু দিয়ে দেই আরো বড় হলো বাট এরপরে কিছু নেই তো আমরা একশো দিতে চাইলে সেভেন্টি থ্রি দিতে চাইলে কি করব আমরা জাস্ট এখানে এটাকে ধরলাম এইভাবে সিলেক্ট করলাম একশো দিয়ে দিলাম দেখেন বড় হয়ে গেল আমরা এখানে এটাকে সিলেক্ট করে তিনশো দিয়ে দিলাম আরো বড় হয়ে গেল হ্যাঁ অথবা আমরা এই যে সেভেন্টি টু দিলাম দেন এন্টার প্রেস করার সাথে এটা ফিক্সড হয়ে গেল ফাইনালি আমরা মুভ চুলে যে এটাকে এভাবে মুভ করাতে পারি আচ্ছা এরপরে আমরা চাচ্ছি বিভিন্ন টেক্স দিতে বিভিন্ন ফর্ম চেঞ্জ করতে চাচ্ছি আমরা আবার এই টির উপরে ডাবল ক্লিক করতে পারি এডিটেবল হয়ে গেল এই যে ওপরের প্রথম অপশনটা এই অ্যারো চিহ্নে ক্লিক করার সাথেই আমার কম্পিউটারের মধ্যে যতগুলো টেক্সট সিলেক্ট সরি ইনস্টল করা থাকবে যতগুলো ফন্ট ইনস্টল করা থাকবে সব এখানে শো করবে এখান থেকে আমরা নিয়ে 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 দিয়ে দিতে পারি যেমন আমি এটা সিলেক্ট করলাম এই যে ফন্ট চলে আসলো একটু অন্যরকম যদিও এখানে এটা সিলেক্ট করলাম এই যে ফন্টটা অন্যরকম একটা টেক্সট চলে আসলো হ্যাঁ আবার প্রত্যেকটা টেক্সটের ডান পাশে বা এই অপশনের ডান পাশে একটা অপশন দেখা যাচ্ছে দেখেন এটাকে বলা হয় ফন্ট স্টাইল বা ফন্টের ওয়েট আমরা যদি এখান থেকে এখান থেকে এখান থেকে এটা ক্লিক করি এই একটা ফন্ট আচ্ছা আমরা যদি এটা ক্লিক করি এই একটা ফন্ট তবে এই ফন্টের ডান পাশে দেখেন ভিজিবল দেখতে পাচ্ছি আমরা এই ফন্ট ওয়েট বা ফন্ট স্টাইলের অপশনটা ভিজিবল হলো এটার মানে হলো এখানে ক্লিক করলে থিন থিন মানে হচ্ছে ফন্টটা চিকুন পাতলা থিন ইতালিক মানে হচ্ছে পাতলা বাট একটু বাঁকা একটু ইতালিক হ্যাঁ আবার হচ্ছে এখানে লাইট যদি দিয়ে দেই একটু মোটা আবার লাইট ইতালিক মানে হচ্ছে একটু মোটা বাট একটু বাঁকা আচ্ছা এখানে বুক মানে আরেকটু মোটা ইতালিক মানে তো জানি বোল্ড মানে আরেকটু মোটা আবার যদি আমরা এক্সট্রা বোল্ড দিয়ে দিই তাহলে আরো মোটা এবং ব্লাক দিয়ে দিলে সবচেয়ে মোটা এর থেকে মোটা আর নেই এর থেকে মোটা যদি করতে চাই ডিফল্ট ভাবে এই যে নিচে সিঙ্গেল একটা টি দেখা যাচ্ছে এখানে একটা ক্লিক করলাম আরো মোটা হয়ে গেল এর থেকে মোটা আর হবে না এটাকে যদি ডিফল্ট ভাবে আমরা একটু বাঁকা করতে চাই এই যে পাশের যে টিটা দেখা যাচ্ছে বাঁকা এটা সিলেক্ট করলাম একটু বাঁকা হয়ে গেল হ্যাঁ প্রত্যেকটা কিন্তু ছোট হাতের আমরা যদি বড় হাতের করতে চাই এই যে ডাবল টি দেখা যাচ্ছে এখানে একটা ক্লিক করলাম বড় হাতের হয়ে গেল আবার ক্লিক করলাম স্বাভাবিক হয়ে গেল এই টি আবারও ক্লিক করলাম স্বাভাবিক হয়ে গেল এই টিটা আবারও ক্লিক করলাম একটু চিকুন হয়ে গেল আচ্ছা এখন আমরা এখানে যে বোল্ড দেখলাম ব্ল্যাক দেখলাম বা যাই দেখি প্রত্যেকটা ফন্টের সাথে কিন্তু এই ফন্টের স্টাইলটা থাকে না আমরা যদি এই ফন্টটা সিলেক্ট করি দেখেন এখানে কিন্তু ডিজেবল হয়ে গেল এটা একটা মাত্র স্টাইল এটার হ্যাঁ আবার যদি আমরা এখানে এটা সিলেক্ট করি এখানেও একটা মাত্রই স্টাইল আবার যদি আমরা এটা সিলেক্ট করি এখানেও এটা একটা তারপরে হচ্ছে তারপরে হচ্ছে আমি এখানে একটু কয়েকটা আছে এই টাইপের একটু দেখি পাওয়া যায় কিনা যেমন আমি যদি এটা সিলেক্ট করি এখানেও একটা পেলাম আচ্ছা আমি একটু লিখে দেই যেমন আমি যদি রোবট একটা ফন্ট আছে ফন্টটা লিখে দিলাম দেখেন এই ফন্টের আবার অনেক স্টাইল আছে এই যে চলে আসছে কিন্তু হ্যাঁ আবার যদি আমি এখানে লিখে দেই যে বেবাস 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 বেবাসটা হচ্ছে এই যে বেবাস বেবাসের কিন্তু কোনো স্টাইল নেই জাস্ট একটাই ফন্ট এখানে আমি যদি লিখে দেই ল্যাটর ল্যাটর হচ্ছে এই কয়েকটা স্টাইল এখানে দেখতে পাচ্ছি তার মানে সমস্ত ধরনের ফন্ট কিন্তু স্টাইল থাকে না কোনোটার সিঙ্গেল কোনোটার অনেকগুলো থাকে অর্থাৎ পাতলা থেকে মোটা আবার কোনোটার একটাই মাত্র স্টাইল থাকে ওকে আচ্ছা ফন্টের বিষয়টা নিয়ে আমাদের ক্লাস থাকবে যদিও যে ফন্ট কিভাবে নামাতে হয় কিভাবে ইনস্টল করতে হয় এগুলো আমরা পরে দেখব আচ্ছা এই যে অপশনটা এটা কি এটা হচ্ছে আমি যদি সিঙ্গেল একটা ধরি একটা একটা ধরবো না জাস্ট হচ্ছে ইর পরে এক্স বা এক্স এর পরে টি এই যে এক্স এবং টি এইটুকুর মাঝামাঝি এখানে আমরা একটু স্পেস দিতে চাই স্পেস দিতে চাইলে এই অপশন থেকে আমরা পঞ্চাশ দিয়ে দেই দেখেন একটু স্পেস তৈরি হলো হান্ড্রেড দিয়ে দেই আরেকটা স্পেস তৈরি হলো দুইশো দিয়ে দেই আরেকটা স্পেস তৈরি হলো পাঁচশো দিয়ে দেই আরো বেশি স্পেস তৈরি হলো হুম 
আবার যদি মাইনাস পাঁচশো দিয়ে দিই অনেক বেশি ভেতরে ঢুকে গেল স্বাভাবিকভাবে এটা জিরো থাকবে আচ্ছা আবার এটা হচ্ছে একটার সাথে আরেকটার মাঝখানের দূরত্ব বাট আমরা যদি প্রত্যেকটার মাঝখানে সমানভাবে দূরত্ব চাই তাহলে এই যে ডান পাশের অপশন এটা হচ্ছে ট্রাকিং বলা হয় আমরা এখান থেকে পঞ্চাশ দিয়ে দিই দেখেন প্রত্যেকটার মাঝখানে সমান স্পেস আমরা একশো দিয়ে দেই এই যে প্রত্যেকটার মাঝখানে আরেকটু স্পেস তৈরি হলো দুইশো দিয়ে দিলাম আরেকটু স্পেস তৈরি হলো আমরা যদি মাইনাস সেভেন্টি ফাইভ দিই একটু ভেতরে ঢুকে গেল মাইনাস হান্ড্রেড দিয়ে দিই আর একটু ভেতরে চলে আসলো হ্যাঁ এটাও স্বাভাবিকভাবে জিরো থাকবে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে সিম্পলি একটা টেক্সট আমরা ধরলাম এটাকে আমরা একটু দুই পাশ থেকে চ্যাপ্টা করে ওপরের দিকে লম্বা করতে চাই সেই ক্ষেত্রে এই অপশন এটা হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকে আমরা দুইশো দিয়ে দেই দেখেন এটা চ্যাপ্টা হয়ে ওপরে চলে গেল লম্বা হয়ে গেল কিন্তু এটার আবার বেজ লাইন কিন্তু ঠিক থাকলো বেজ লাইন যেটা নিচের যে অংশটুকু এটা স্থির থেকে ওপরে এটা একটু লম্বা হয়ে গেল হ্যাঁ কিন্তু অনেক দুই হাজার ওর অনেক দিয়ে ফেললাম আমি চারশো দিই এই যে অনেক তাই না আবার যদি আমি এখানে মাইনাস দিয়ে দিই কিচ্ছু হবে না সিম্পলি এটা থাকে হচ্ছে একশো হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা হচ্ছে লম্বা দেখলাম ভার্টিক্যাল আর হরিজন্টাল যদি দেখতে চাই অর্থাৎ দুই পাশে লম্বা হবে বা চ্যাপ্টা হয়ে যাবে ওপর নিচে এটা এখান থেকে আমরা দিয়ে দিই দুইশো এই যে দেখেন একটু চ্যাপ্টা হয়ে গেল বাট বেজ লাইন কিন্তু ঠিক আছে বেজ লাইন কিন্তু নষ্ট হয়নি স্বাভাবিকভাবে এটাও একশো পার্সেন্ট থাকে এখন আমি যদি চাই এক্স সাইজ যেমন আছে সেভাবেই থাকবে বেজ লাইন থেকে উঠে ওপরে যাবে অথবা নিচে আসবে এটা আমরা এখানে যদি বিশ দিয়ে দেই দেখেন সাইজ ঠিক থাকবে শুধু বেজ লাইন থেকে উঠে ওপরে চলে গেল আরো যদি দিয়ে দেই আরো চলে যাবে অনেক উপরে চলে গেল চারশো দিয়ে দিছি না অনেক উপরে মাইনাস জাস্ট আগে একটা মাইনাস দিয়ে দিলাম এই যে নিচে চলে আসলো স্বাভাবিকভাবে এটা জিরো থাকবে আমরা কালার পরিবর্তন করতে চাইলে যেটা সিলেক্ট করব ওইটাই এখানে একটা ক্লিক করলাম কালারটা পরিবর্তন হয়ে গেল সবগুলো চাইলে সবগুলো ধরতে হবে বা সিলেক্ট করতে হবে দেন আমরা যেটা চাই সেই কালারটা দিয়ে দিতে পারি দ্যাটস ইট এটা হচ্ছে মোটামুটি এই কালার কালার প্যালেটের বিষয়বস্তু ছিল তবে হ্যাঁ এই অংশটুকু এখনো দেখা হয়নি এবং প্যারাগ্রাফটা আমরা দেখব তো এটা দেখার জন্য আমাদেরকে টাইপ টুলে যে একটা এরিয়া নিতে হবে একটা ক্লিক করে ড্রাগ করলাম একটা এরিয়া তৈরি হলো এবং টাইপ মেনু থেকে আমরা একেবারে লাস্ট অপশন যেটা পেস্ট লরেন ইফসাম এখানে ক্লিক করার সাথে দেখেন কতগুলো টেক্সট চলে আসছে এটা হচ্ছে ডিফল্ট ভাবে এরকম টেক্সট এখানে আসে হ্যাঁ তো এই টেক্সট গুলোকে আমি একটু কন্ট্রোল এ দিয়ে সিলেক্ট করি এবং এখানে একটু সাইজটাকে ছোট করে দেই আর একটু বড় করে দেই আমরা ওকে ওকে হ্যাঁ আর একটু বড় করে কালারটাকে ব্লাক করে দেই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে দেখেন এখানে একটা লাইন থেকে আর একটা লাইনের মাঝখানে যে দূরত্ব বা স্পেস যেটা এই স্পেসটাকে বলা হয় লিডিং আমরা এটিতে আবারও ডাবল ক্লিক করি সিলেকশন তৈরি হয়ে গেল এই লিডিংটাকে যদি আমরা একটু কন্ট্রোল করতে চাই যেমন এই এই ছোট্ট অপশনে ক্লিক করে এইট দিয়ে দিলাম একেবারে ক্লোজ হয়ে যাবে একটার সাথে আর একটা মিশে যাবে টেন দিয়ে দিলাম আর একটু স্পেস তৈরি হলো এই যে চোদ্দ দিলাম আর একটু বেড়ে গেল তিরিশ দিলাম আর একটু বেড়ে গেল এখানে ষাট দিয়ে দিলাম অনেক বেশি স্পেস তৈরি হলো স্বাভাবিকভাবে অটো থাকে তো অটো না দিয়ে আমরা এখানে এটা যদি এই প্যারাগ্রাফটা যদি আমি চাই তো এটা ছত্রিশ হাজার বেশি হলো হম তিরিশ থাকতে পারে তিরিশ হলে মোটামুটি মাঝখানে যে স্পেস এটাই পারফেক্ট ওকে আচ্ছা এই হচ্ছে লিডিং এর কাজ এটার কাজ প্যারাগ্রাফের মধ্যে দেখেন প্রত্যেকটা আইকন দেখলে আমরা বুঝবো প্রথমটা হচ্ছে বাম পাশে সমান ডান পাশে এলোমেলো এটাকে বলা হয় লেফট অ্যালাইন এই নামগুলো জানলে আমাদের জন্য আপাতত যথেষ্ট আর একটু বুঝলেই হবে যে লেফট অ্যালাইন বলতে কি বোঝায় অর্থাৎ লেফট সাইডে সমান থাকবে রাইট সাইডে এলোমেলো থাকবে এরপরেরটা মিরিল অ্যালাইন দুই পাশে এলোমেলো থাকবে মাঝখানে সমান থাকবে এরপরেরটা ডান পাশে সমান থাকবে বাম পাশে এলোমেলো থাকবে অর্থাৎ এটা হচ্ছে রাইট অ্যালাইন এরপরেরটা হচ্ছে জাস্টিফাই অর্থাৎ দুই পাশে সমান থাকবে বাট লাস্ট লাইন লেফট সাইড থেকে এসে এভাবে স্থির হবে লেফট সাইড থেকে এসে এভাবে থেমে যাবে পরেরটাও জাস্টিফাই বাট লাস্ট লাইন মিডিল মাঝখানে থাকবে এরপরেরটাও জাস্টিফাই লাস্ট লাইন রাইট রাইট সাইড থেকে এসে এভাবে থাকবে এরপরেরটা জাস্টিফাই সমস্ত লাইনের দুই পাশেই সমান থাকবে লাস্ট লাইনেও সমান থাকবে শুধু মাঝখানে এভাবে স্পেস থাকবে যদি লাইনটা আরো বড় হতো তাহলে স্পেস থাকতো না হ্যাঁ 
যেহেতু লাইনটা ছোট বাট এর কাজ হলো দুই পাশে সমান করবে মাঝখানে সে স্পেস থাকুক বা না থাকুক দুই পাশে সমান করে দিবে এটা হচ্ছে জাস্টিফাই তো আমরা স্বাভাবিকভাবে এটা রেখে দিতে পারি এটা রেখে দিলাম এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ক্যারেক্টার প্যালেটের বিষয়বস্তু যতটুকু প্রয়োজন হয় ততটুকু আমরা দেখলাম দেন এই ব্ল্যাক অংশে ক্লিক করে আমরা এটাকে ওপরে অ্যাডজাস্ট করে দিলাম এই দুটো ছাড়া প্যানেল এই দুটো ছাড়া মোটামুটি আমাদের আর তেমন কিছুই কিন্তু লাগে না ডান পাশে ক্যারেক্টার প্যালেট এবং লেয়ার এই দুটোই মোটামুটি দরকার হয় ওকে ফাইনালি আরেকটা বিষয় আমরা দেখে শেষ করব সেটা হলো যে কোনো একটা ছবি আমি নেই আমি আমি এই ছবিটা নেই দেখেন এই ছবিটা নেওয়ার পরে মানে ছবিটা নেওয়ার সাথে সাথে আমি কি করব আনলক করব এটা হচ্ছে আমার প্রথম স্টেপ একটা ইমেজ নেওয়ার সাথে প্রথম স্টেপ হচ্ছে ছবিটাকে আনলক করলাম আচ্ছা সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে আমি এই নৌকাটাকে ধরলাম থার্ড স্টেপ হচ্ছে কন্ট্রোল এক্স দিয়ে এটাকে কাটলাম ফোর্থ স্টেপ হচ্ছে কন্ট্রোল ভি দিয়ে এটাকে পেস্ট করলাম দ্যাটস ইট আর কিছু করব না আমরা মুভ টুলে চলে গেলাম এখন স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড বা স্টেপ ফরওয়ার্ড জিনিসটা আমি আপনাদের দেখাই অর্থাৎ আমি আপনারা খেয়াল করেছেন হয়তো বা যে বেশ কয়েকবার পেছনে যাচ্ছি সামনে যাচ্ছি হ্যাঁ শর্টকাট এটা কিভাবে যাচ্ছি ওই যে আন্ডু বা রিডু যেটাকে বলা হয় আপনারা হয়তো অনেকে চিনবেন যে আন্ডু এবং রিডু এটাকে ফটোশপে স্টেপ ফরওয়ার্ড বা স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড বলা হয় এখন আমি চাচ্ছি পেছনে যেতে এডিটে যাব এই যে স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড একটা ক্লিক করলাম এটা চলে গেল এক স্টেপ চলে গেল আবারও স্টেপ ব্যাকওয়ার্ডে ক্লিক করলাম এই সিলেকশনটা চলে আসলো আবারও স্টেপ ব্যাকওয়ার্ডে ক্লিক করলাম সিলেকশনটা উঠে গেল আবারও স্টেপ ব্যাকওয়ার্ডে ক্লিক করলাম দেখেন লক চিহ্নটা চলে আসলো একেবারে প্রথম অবস্থায় যেমন ছিল সেটা তার মানে এর আগের আর কোনো স্টেপ কিন্তু নেই আমরা যদি এডিটে যাই দেখেন স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড ডিজেবল দেখাচ্ছে এখন কি আসবে স্টেপ ফরওয়ার্ড একটা ক্লিক করলাম সামনের দিকে যাচ্ছে এখানে লকটা চলে গেল আবার স্টেপ ফরওয়ার্ডে গেলাম সিলেকশনটা তৈরি হয়ে গেল আবার স্টেপ ফরওয়ার্ডে গেলাম কাট হয়ে গেল আবার স্টেপ ফরওয়ার্ডে গেলাম এটা চলে আসবে এরপরে আর কোন স্টেপ আমি নেই নি যে কারণে এখানে স্টেপ ফরওয়ার্ডটা ডিজেবল দেখাচ্ছে এটা ছিল ম্যানুয়াল এবার শর্টকাটটা আমরা করি শর্টকাটটা আমরা লিখে রাখব সবাই সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল অল্টার জেড প্রেস করলে স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড বা পেছনের দিকে যায় কন্ট্রোল অল্টার জেড হ্যাঁ আবারও কন্ট্রোল অল্টার জেড দিয়ে দিলাম কন্ট্রোল অল্টার জেড আবারও দিলাম কন্ট্রোল অল্টার জেড এই যে একেবারে নতুন অবস্থায় বা লক থাকা অবস্থায় চলে আসলো আমরা যদি ফরওয়ার্ড বা সামনের দিকে যেতে চাই তাহলে কন্ট্রোল শিফট জেড প্রেস করব কন্ট্রোল শিফট জেড দিয়ে দিলাম কন্ট্রোল শিফট জেড আবারও কন্ট্রোল শিফট জেড ব্যাস এটা হলো শর্টকাট আমি যেটা করি কন্ট্রোল অল্টার জেড দিয়ে পেছনে যাই বারবার আর কন্ট্রোল শিফট জেড দিলে সামনের দিকে যায় এটা হচ্ছে আমাদের স্টেপ ফরওয়ার্ড এবং স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড এবং আজকের মতো আমাদের ক্লাস মোটামুটি এই পর্যন্তই ওকে তো আমি একটা কাজ করি প্রথমত হচ্ছে আমাদের রেকর্ডটাকে একটু বন্ধ করে দিই